ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਕੰਟੇਜ਼ੀਓਨ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਦਸੰਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੂਬਹੂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਾਏ ਗਏ ਹਨ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੰਟੇਜ਼ੀਓਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੀਵਨ ਸੋਦਰਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਸਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੀਨ ਦੇ ਵੂਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੇਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੀਨਾਪੋਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਿਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕਲਾਰਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਲਾਰਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ ਨਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਐਰਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਚੀਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਕ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ
ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸੀਨੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ WHO ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਚਿਹਰਾ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਰੇਲਾਂ ਬੱਸਾਂ ਮਾਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਐਲੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ WHO ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਮਗਾਦੜ ਅੱਧਾ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਸੀਨੋ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈਏ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਏ ਬਿਨਾ ਬੇਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮਕਾਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਹੱ